Well, we think that uh, medical students should be exposed to urology. Uh, I realize it is not part of the standard curriculum of many medical schools at this time. Il est important pour les étudiants en médecine de considérer les stages en, en urologie, même s'ils ne veulent pas faire une spécialité en urologie. Bien sûr, on préfère mentionner que l'urologie est une très belle spécialité, mais en pratique générale ou dans les hôpitaux périphériques, l'urologie est quand même une spécialité importante. 20% of a family doctor practice is urology. You see a lot of urological problems and a lot of urological referrals. Quand les gens sont en pratique médicale, en médecine familiale ou médecine générale, ils réalisent rapidement que l'urologie est une grosse partie de leur clientèle. Les problèmes urologiques sont très fréquents, les infections urinaires, l'incontinence urinaire. Les problèmes de pierre qui consultent à l'urgence, hein, de l'étiase rénale qui, ou de l'étiase urétérale qui consultent à, à l'urgence. Alors, euh, les gens, les hommes ont tous une prostate, les gens sont tous in intéressés à la faire examiner en haut de 50 ans. Souvent, les gens ont du prostatisme, c'est euh, très fréquent. Donc, on a un ensemble de problèmes euh, qui est très courant dans la pratique de tous les jours pour un généraliste. Alors, je pense que c'est important qu'un généraliste fasse un stage en urologie. Well, I think the value of a urology rotation for a medical student a, is to expose them to it because urology is a bit of a, uh, a black box to most physicians and most students uh, until they get out into general practice and then they realize that there's a huge amount of uropathology that comes into the office if you become a family doctor. Suddenly they realize they don't know anything about it. So from a practical point of view, the exposure would be excellent. There's two things in medicine that are very underserved in medical schools by virtue of our experience in contact with family doctors. One is orthopedics and the second is urology. And you can tell by the caliber of the consults that you receive from family doctors that there is a significant deficiency in most Canadian medical schools pertaining to urological training. No question about that. Really, it's important in their practice quotidien qui implique des connaissances en urologie. Alors, c'est absolument essentiel que euh, même les gens qui ne vont pas faire une spécialité urologique euh, sachent le plus possible euh, les, les, les problèmes diagnostiques et connaître les thérapies qu'on utilise en urologie pour pouvoir être un meilleur médecin euh, de famille. It would be beneficial to everybody if, uh, if there was a mandatory role through urology. There's a, there's a basic skill set uh, of urologic procedures and knowledge examinations that, that, that every medical student should know, every physician should know. Doing proper rectal exams and um, um, who to work up and who is, is not necessary to work up with stones, for example, and other common emergency problems. Et aussi mettre des sondes urinaires, je crois que c'est le meilleur stage pour apprendre à comment mettre une sonde urinaire à 2h ou 3h du matin lorsqu'on est mal pris. Je pense que c'est une bonne idée de savoir comment, euh, comment les mettre. So electives, and therefore called selectives, are important from two perspectives. One is to give you the training that you need to function as a good family doctor from a urological perspective. And secondly, to provide you with exposure and potentially tweak your interest in urology and maybe consider applying to it. Well, I think it is important for medical students to rotate clinically in urology, um, just so that they have an experience in urology. It's hard to know what urology is uh, from the books from med school. I'm, I wouldn't have chosen urology if I hadn't by chance done a rotation in urology. I'm very happy that that happened.